የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራገቡ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቄና በኤርትራ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢፌድሪ መከላካ ዩኒቨርሲቲ መከላካ የሰለጠነ የሰሃይል ፍላጎትን ለማሟላት እየሰራ መሆኑን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናገሩ በአፍሪካም ህገወጥ ስደትና ከድርጊቱ ጀርባ ያሉት ህገወጥ የሰዎች አሸጋጋሪዎችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ ተናስተልን እንደምንላቸው አለ ተከበራችሁ የሰዓቱን ዜናዎቻችን አባይት ነጥቦቹን በማስቀደም ጀመረናል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በእቅድሚያም ከ20 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርትራን መሬት ረግጧል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ የመጀመሪያው ቀናት የተናገሩትን በተግባር አረጋግጧል አስመራ ሲደርሱም በኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቄና በናፍቆት በሚጣባበቁ ኤርትራውያን ወንድምና አቶች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ታምራ የወንድም ማገኝ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዟል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ መጽዩ ነዚህ ወርቃው ታሪክ ይጽምብላሉ። ከአመታት በኋላ የኢትዮጵያ ኦሮፕላን በኤርትራ ምድር ስለ ሰላም በሰላም አረፈ። የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም ስለማስፈን የተናገሩትን ወደ ተግባር ለውጣውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሰላም የተዘረጋጃቸው ከኤርትራ የወዳጅነት ምላሽን አትርፏል የሁለቱን ሀገራት ችግር ጦርነት አልፈታው በአልጄሪያ የተፈረመው ስምምነትም ለአመታት ተግባራዊ መፍትሄን አላተረፈም የሁለት ሀገራትን አንድ حزب ወደ ቀደመ ህብረቱ ለመመለስ ግን የቀናት የፖለቲካ ቁርጠኝነት መጠላለፉን ወደ መተባበር አሻግሮታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርም በአስመራ በክብር ተዘምሯል የባገሪቱ መሪዎች የተደረገ ፖለቲካዊ መግባባት ብቻ አልሆነም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጋር የነበረቸው ግንኙነት ከመሪዎች ፕሮቶኮል የዘለለ ነው ኤርትራውያን እናቶች በዘምባባ ሲቀበሏቸውም ለህዝባዊ የሰላምና ፍቆት እስከደም ለሰረጸ ማህበራዊ ትስስር ተምሳሌት ሆኗል ያስመራ ጎዳናዎች ይህን ይመሰክራሉ የኢትዮጵያና ኤርትራ ሰንደቆች በአንድነት መውለብለባቸው የመሪዎቹ ምስሎች በጋራ መታተማቸው ብዙ የሚናገሩት መልእክት አለ የሀገራቱ የሰላም ጉዞ ብዙ መራመድ ቢጠበቅበትም ጅማሮው ግን ተስፋ ሰጪ ነው ህዝባዊ መተባበሩ ለፖለቲካው መተማመንን የመፍጠር አቅም አለው በዲፕሎማሲና ንግድ በመሰረተ ልማትና ቀጠናዊ ትስስሮች መቃናት ይህ አወንታዊ ግንኙነት መሰረት ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኤርትራ እንደ ጎሮቤት ሀገር መሪ ሳይሆን በሀገር ልጅ ክብር በአስመራ ይገኛሉ መመለሻቸው ከብዙ ትርፍ ጋር ይጣበቃል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ መግባታቸውን ተከትሎ ኤርትራውያን ደስታቸውን በመግለጽ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥቷል ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተም እንደሚከተለው አዘጋጅቷቸዋል ሁሉ ነገራት ዝመቀረ ሰላም ይትዝከበረ ኢሉ ይዛምን ይዘርታ ሰላም ከሁሉ ነገር በላይ ጣፋጭ የሆነ ነው ብሎ ነው የኤርትራስ በሚያም ነው ለዚ ለከበረ ሰላም ብሎ የከበረ ህይወቱን ሰውቷል ስለዚህ ለዚች እለት ብሎ አስፈላጊ ሆኖ አጋ ከፍሏል ይህን ቀን ለመጠበቅ ብዙ ነገሮችን አሳልፏል እናም ይህች እለት የሁላችንም ደስታናት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው የሆነችው ኤርትራ መምጣታቸው ሁለቱ ሀገራት ሰላም እንዲሰፈን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ሰላም ለትሪፕሉ ምሳሌ ነው ዘይን ሄነ ሊዮማሽን ስተምበር ራይስ ለትሪፕሉ 
አሁን የመጣነው በደስታ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመቀበል ነው የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝቦች ይህንን ቀን ሲጣባበቁት ኖሯል ይህ የትግስታችን ውጤት ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ሰላም ይወዳሉ ለሁሉም ነገር ሰላም አስፈልጊ ነው ይህብ ሰላም ወጋውን ዘፈፈለ ህዝቢው ውጽይት ድማ ድሕሪና ይክንደ ዓመታት ምጽማምን ትዕግስትን ዓቅልን ይርክራዝ ለሰላም ብሏጋ ከፍሏል ከብዙ ዓመታት ትግስት በኋላ ውጤቱ ነው አይተናል በሀገራቱ መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጀመሩ ለቀጠናው አዲስ ተስፋ ነው የትራስ በለቀጠናው መሆነ ለአፍሪካ ሰላምን የሚመኝ ህዝብ ነው የሀገራችን መንግስትም ለቀጠናው ሰላም ያለምንም ድካም እንዘራለን ሲል ነበር ውጤቱን አሁን በተግባር ያያየን ነው ይህ ደግሞ ቀጣይነት ሊኖር ይገባል ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አስመራ መጣታቸው ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ የሰላም ተስፋን ዲባራ አድርጓል እንግዲህ ከ20 አመታት በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስመራ መሬት ተረግጧል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ፕሮፌሰር መድህን የታደሰ የኢትዮ ኤርትራ የህዝብ ለህዝብ መድረኮች ሐሳብ አፍላቂና በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ የተለያዩ ጥናቶችን ያካሄዱ ምሁር ናቸው ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ አድርጋለሁ ፕሮፌሰር ስለዚህዎት አመሰግናለሁ እሺን የማግ መሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ትኩረት ከሰጧቸው ዋነኛና በየት ጉዳዮች አንዱ ከኤርትራ ጋር ለማታት የሻከረውን ግንኙነት ወደ ሰላም መልሶ መጓባት እንዲፈጠር ማድረግ ነው እርሶ እንደሚያስታውሱትና እንግዲህ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ግንኙነት ዛሬ ሳቸው አስመራ መግባታቸው እንደው ምን ፋይዳ አለው ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምር እንግዲህ ፋይዳው አንድ በሁለቱም ሀገሮች ግንኙነት ላይ አንድ የዘመን መታጠፊያ ነው እና በኦፊሴል ደግሞ የጦርነት ዘመኑና የጦርነት ደመናውን ዩ ነው የሚያነሳ በመንግስታት ደረጃ የጥላትነትና የመጠላለፍ ምዕራፍን የሚዘጋ ክስተት አድርጌ ነው መስደው በተለይ እንግዲህ ከ2010 አመታት በላይ በሚባል ደረጃ በቀጠናው ሰላም የሚለም ጦርነት የሚለም ውጥረቶች ግን ነበሩና የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ለቀጠናው ሰላም እድገት አንድነት የሚኖረው ሚናስ እንደው እንዴት ነው ማለት እንችላለን እሱ ባጠቃላይ ይቀይራል አሁን ዋናው ኢትዮጵያና ኤርትራ ከመንግስታት በወረደ መልኩ በህዝቦች ደረጃ በፖለቲካ ኃይሎች ደረጃ በድንበር አካባቢ የነጻ የንግድ ቀጣና የህزب ዝውውር ወደ ሰላም የሚመጡበት ማቀፍ ከተዘጋጀ አካባቢን ቦምሉ ነው የሚቀይረው ያካባቢው ጦርነቶች ያካባቢው የሰላም ጉዳይ የቀባህር የደህነት ቀጣና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውም ጭምር በወሳኝ መልኩ ነው የሚቀይረው ዋናው ነገር ይሄ መጀመሪያው ነው ይሄ ነገሮችን ለማላሳለስና መንገድ ለመጥረግ ነው እንግዲህ ይሄ ጎብኝት ለያደርገ የሚችለው ከዛ በኋላ ብዙ የተወሳሰቡ የሁለቱ ሀገር ግንኙነቶች የሚፈቱበት የሚፈተሹበት የሚጠሩበት ሌላ ምዕራፍ ይኖራል ማለት ነው ለዛ ይሄ በር ይከፍታል ለማለት ነው አሁን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጋቢት አራት ባለ ሲመታቸው ንግግር በሚያደርጉ ጊዜ ከዛም በኋላ ባሉ መድረኮች ላይ እንደታዘብ ነው ኢትዮጵያ የምታስበው ስለ ቀጠናው የመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ምን እንደሆነ አንስተው ነበርና የመስራቅ አፍሪካ ሀገራ ቀጠና በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በፖለቲካ እንደ ሁለገብ በሆነ ግንኙነት የኢትዮጵያና የኤርትራ እዚ ደረጃ ላይ መدرس ሊኖር የሚችል አንድ እንታስ እንደው እንዴት ነው የሚገለጸው እንግዲህ በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና ደረጃ የኢኮኖሚ ህብረትም የደህንነት ቀጠና ያው አንድ የሆነ አካባቢያው የደህንነት ቀጠና ለመመስረትም አንድነት ለመፍጠርም ሰላም ለመፍጠርም የኢኮኖሚ እድገት ለማሳለጥም በአጠቃላይ ደረጃ ሁለቱም ሀገሮች ሞተር ናቸው የሁለቱም ሀገሮች መጣላት አካባቢውን ወደ ኋላ መልሶታል በብዙ መልኩ ማለት ነው ወደ ትርምስ ነው ያስገባው የውጭ ኃይሎች እንደፈለጉ የሚሽከረከሩበት ቀጠና ነው የሆነው የተለያየ ሰላም ሂደቶች የሚጨናገፉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ከሱዳን ጀምሮ እስከ ሶማሊያ እስከ ደቡብ ሱዳን ኢጋድ እንደበይነ መንግስታት ራሱን ቆሞ ኃይሉን አጠናክሮ በኤነርጂና በውሃ አሉም ይባሉ የኢኮኖሚ ማጥፎችን ተጠቅሞ ወደ ውህደትና ወደ እድገት ወደ ትራብ በርክንድ የሚሸጋገርበት አጠቃላይ የሆነ ህልሙ ነው የተጨናገፈው በዚህ ጦርነት የተነሳ በተለይ ደግሞ ባለፉት አመታት ማለት ነው ሶ ይሄ ግንኙነት 
የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነትን ብቻ የህزب ለህزب ግንኙነትን ብቻ ሳይሆን የሚፈታው በመንግስታ ደረጃ በአካባቢውም መጠራጠር እንዲወገድ ነው የሚያደርገው ስለዚህ የሌሎች አገሮች የርስበርስ ግንኙነትም በወሳኝ መልኩ በበጎ መልኩ ያው ሊያጠናክረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰፊ ነው አንድም ታው መልካም ፕሮፌሰር ጉዳዮንስኪ ደሞ ወደ ሀገራችን ደሞ እናንጣው እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ከ20 አመት በላይ ያልፈቷቸው ችግሮች የነበሩበት ነው ይሄን ለማድረግም በርካታ ድርድሮች ሲደረጉ ነበር ከዚህ ቀደም እንዳሁኑ ግን ፊት ለፊት ተገናኝተው ሁለቱ መሪዎች ችግራቸው ሊፈቱበት በሚችል ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ አልተደረገም ይሄ መጀመሪያው ነው ማለት እንችላለንና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስፍራው ማቅናት ወይ ደሞ ጉብኝት ማድረግ ያልፈቷቸውን ችግሮች በዘለቀታ ለመፍታት ወዳጅነታቸው ለማጠናከር የሀገር ሀገር ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር በዲፕሎማሲም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያሉ አበይ ፍነጥቦችንም ለማስመዝገብ እንደው ለሁለቱ ሀገራት እንደ ምን ፋይዳ ይኖራል ማለት እንችላለን ፋይዳው ብዙ ነው ቀድም እንዳልኩት ነው ነገሮችን አለሳልሶ መንገድ ከፍቶ ትክክለኛ የሆነ ዝርዝር የሆነ የሁለቱም ሀገሮች ግንኙነትን የሚያይ የተለያየ ንግግርና የተለያየ ውይይት የሚካሄድበትን በር ይከፍታል ነው እንግዲህ ከዛ ባለፈ ሁኔታ የኢትዮጵያና ኤርትራ ግጭት መንስኤው ይታወቃል ያ ደረሰው ጥፋትም ይታወቃል ዋናው ይሄ ጉብኝትና ይሄ የመጀመሪያው ግንኙነት ኢትዮጵያና ኤርትራ እንደ ሁለት ሉዓላዊ አገሮች ወደ ህጋዊ የዲፕሎማሲና የንግድ ግንኙነት ይመጣሉ ወይ ነው እዛ ላይ የሚያተኩሩ ብዙ ነገሮች ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ ዝርዝሩ ገና በሁለተኛ ምዕራፍ የሚመጣ ነው ይመስላል አሁን ጣላትነቱን የጣላትነት ምዕራፉን ዘግቶ ሁለቱ ማገሮች በሁለቱ ማገሮች የውስጥ ጉዳዮች በበጎ መልኩ ብቻ የሚሳተፉበት እድል የሚያመቻች ሁለቱም ህዝቦች የሚቀራረቡበት በር የሚከፍት ጣላትነቱን ዘግቶ የሚፈታተሹበት የሚጠናኑበትና ያው ለቀጣይ ውይይቶች ይሁንታ የሚሰጡበት መድረክ ሊሆን ነው የሚችለው እንጂ ዝርዝሩ የተወሳሰበ ነው አንድ ሀገር የነበረ በጦርነት በትርምስ በመጠላለፍ የቆየ ህዝብና አገር ስለሆነ ብዙ ዝርዝሮች አሉ ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምራሱ አንድ 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 እይታ ነው ምክንያቱም ወደ ዝርዝር ግንኙነት ከመሄዳችን በፊት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምራፍ ራብ ወደ አስተማማኝ መጣጠፊያ ደርሷል ወይ የሚለው ነገር ይመጣል በኤርትራ በኩልም እንደዛ ስለዚህ የሚገናኙበት የሚመሳሰሉበት የሁለቱም ብሄራዊ ጥቅምና ብሄራዊ ደህንነት የሚቀራረብበት የራስ ሂደት ይኖራል ማለት ነው ብዙ የፖለቲካ ኃይሎችም ሊያሳትፍ የሚችል ነው የሚሆነው ሰፊ ነው የሚሆነው ይሄ ግን ያ ምዕራፍ ሊጀምረው ይችላል አሁን እንደ መጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁን በቀጣይ ያመጣቸው የሚችሉ ተስፋዎችና በረከቶች ይኖራሉ ይያሉ ነው እንግዲህ ለኢትዮጵያና ኤርትራ ችግራቸውን በራሳቸው መንገድ እንፈታለን ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ የኛን ጠቅላይ ሚኒስትር የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ፊት ለፊት ተገናኝቷል እና ችግርን በራስ አቅም መፍታት ሁለቱ ሀገራት ያሳዩት ነገር ለሌላው ምን ተሞክሮ ሊሆን ይችላል ብለም አንሳት እንግዲህ ተሞክሮ ዘርዘሩ ተገብቶ ስኬቱ ሲታይ ነው ግንኙነቱ ግን ያው ያው የሚደገፍ ነው ዓለም አቀፍ ሁኔታም ተቀይሯል የባህር ሰላጤ ጉዳይም አለበት የኢኮኖሚ ጉዳይም አለበት ጂኦፖለቲክስ ማለበት ስለዚህ ሁለቱም ናቸው ብቻቸው የጀመሩት ለማለት ገና ያስደፍርም ዋናው ግን መነሻው ከኢትዮጵያ ጥሪ ይቀርበ በኤርትራ በኩል ምላሹ መጣ ማለት ነው ግን በካካባቢው ነጻ በሆነ መልኩ ባልተገናኘ መልኩ ነው የተገናኘው ማለት አይቻልም በውስጥ ጉዳይም የዲሞግራፊ ጉዳይ አለ የምጣኒ حزب ይነው መቀየር አለ በኤርትራም በኢትዮጵያም የፖለቲካ ጉዳይ አለ የቀባህር ጉዳይ አለ የአሜሪካ ፖሊሲ አለ የባህረ ሰላጤ ውሽኩች አለ ሶ በእነዚህ ሁኔታዎች አሁን ወቅቱ ነው ነው ወቅቱ ነው እንጂ ኢትዮጵያና ኤርትራ ለብቻቸው ተነጥለው ይሄን ሰላም ሂደቱን ለመጀመር ተነሳሱ ማለት ያስችልም በወሳኝ መልኩ ግን በኢትዮጵያ በቀረበ ጥሪ በኤርትራ በተሰጠን ምላሽ የተደረገ ነው ማለት ይችላል እንግዲህ በጋጣ ያሉ ጉዳዮችን ምን ከታተልን የሚሆነው ፕሮፌሰር መደኔ ታደሰ የኢትዮ ኤርትራ የህزب ለህزب መድረኮች አሳባ ፍላጊና በኢትዮ ኤርትራም ጉዳይም ቢሆን የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን ያቀርቡ ሙሁር እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው የዛሬውን አባይት ጉዳይ ስለተነተኑልን ጥያቄያችንን እንስላብራሉ ለና መሰግናለሁ መልካም ቀን ይሆንልኝ እሺ ምንኛ ማመሰግናለሁ ከኢቲቪ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የኤርትራ ጉብኝት የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉ ይዘግቡታል ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋዬ ተመልክቷቸዋል እንደሚከተለው ይቀርባል 
አስመራና አዲስ አበባ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ግንኙነታቸው ለሁለት 10 ዓመታት ተቋርጦ ቆይቷል በሁለቱ ሀገራት መካከል ጦርነትም ሰላምም የሌለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ይህንን ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ሲሉ ሰይሞታል ታዲያ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለበርካታ ዓመታት የዘለቀ ወንቁርሾ በማስቀረት የአስመራና አዲስ አበባን ግንኙነት ወደ ፍቅርና ሰላም ለመቀየር መንግስት ለኤርትራ የሰላም ጥሪ ማድረጉን ተከትሎ የኤርትራ ሉካም ቡድን ኢትዮጵያ በመምጣት የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት አደሱት አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የሳይንስ የትምርትና ባል ድርጅት ዩኔስኮ ትንሹ አሮም ሲል በታሪክ ቅርስ መዝገብ ያስገባተን አስመራ ረግጠዋል በከተማዋም በተላዩ አልባሳት ያጌጡና በኢትዮጵያና ኤርትራ ሰንደቅ አላማዎች ባሸበረቁት ያስመራ ጎዳናዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ይህን ታሪካዊ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንጉብኝት ታዲያ የተላዩ ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛ ተቋማት እየተቀባበሉ ዘግበውታል አስደናቂው የሁለቱ ሀገራት አዲስ ግንኙነት ለበርካታ አመታት የቆየውን ዓለም አቀፍ የሚቋጭ መሆኑን BBC በዘገባው አስፍሯል ዋሽንግተን ፖስት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ አየር ማረፊያ ከደረሱ ጀምሮ በአስመራ ጎዳና ህዝቡ ያደረግላቸውን አቀባበል ልዩ እንደነበር ዘግቧል የኤርትራን ቢራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያን ጠቅሶ የዘገበው ዋሽንግተን ፖስት ያስመራ ከተማ ነዋሪዎች በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በእጅጉ እንደተደሰቱና ህዝቡ በነቂ ሶቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ማድረጉ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት ጠንካራ መሆኑን ያሳያል ብሏል ሮይተርስ የዚህ ወኪል በበኩሉ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ታሪካዊውን የሰላም ንግግር ጀመሩ ሲል በደረገጹ አስፍሯል ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ታሪካዊ ዳራ የሚጀምረው የሮይተርስ ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በፈገግታ የታጀበ ሰላምታና ንግግር መለወጣቸውን ዘግቧል የኤርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አዲስ የትብብርና የሰላም ምዕራፍ ነው ማለታቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል ኢትዮጵያና ኤርትራን ለበርካታ አመታት የቆየውን ዓለም አቀፋት በመፍታታቸው መደሰታቸውን በኢትዮጵያ የሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ገለጹ። ቢንያም ሀዱሽ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዟል። የሀዲግ ምክር ቤት ቀደም ሲል የተፈረመውን የኢትዮ ኤርትራ አልጀር ስምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመተግበር መወሰኑን ተከትሎ የጀመረውን የሁለቱ ማገራት የሰላም ጭላንጭል ባሁን ሰዓት ወደ ከፍተኛ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በተለይ ለ20 አመታት ያክል የተቋረጠውን የሁለቱ ማገራት ህዝብ የሰላም ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ያሳዩት ፍላጎትና ዝግጅነት አዲስ መነቃቃትን ፈጥሯል። በትግራይ ህጻን ስደተኞች ካምፕ የሚገኙ ኤርትራውያንም በሁለቱ ማገራት ሰላም መውረዱ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግሯል። በጣም ነው ደስተኛ የተሰማኝ። ለምን መሰለ? ያሳለፈው መከራኛ ነው እናቀው። በተለይ በትግራይ ካብና በኤርትራ ሚኖር ህዝብ ያው የምወረወረውን ቡምባ በሁለታችን መሃል ላይ ነው ደርሰው እና ዛ ዶባ ካብ የሚኖር ሰው ደሞ ሁሉ ግዜ እየተሰቃዩ በቃ በመሻማቀቅ ነው የሚኖረው ስለዚህ ከዛ ነጻነት አግኝቶ እንደ ፍላጎቱ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የሚማላለስበት እድል ከተገኘ ከዛ ይበለጠ ህወታ ያለ አይመስለኝ ምን በቃ ሁለተኛ በቃ ትውልድ ነው የሚቆጠረው ይሄ ነገር ሁለተኛ እንደተወለደ ነው ጣሚ ደስ ባህሊ ጣም ተሐጊሰው ማስ በጣም ደስ የሚል ነው እኔም በጣም ነው ተደሰትኩት ኤርትራ ቆይቼ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ኢትዮጵያ ቆይቼ ኤርትራ ለመሄድና ቤተሰቦችን ለማየት ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለኝ የተሰማይ ስሜት በጣም ደስ የሚል ነው ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ እና የኤርትራ حزب ለላይ የማይገባ ህዝብ ነው አንድ ህዝብ ነው በየነ ማስባው ያው የኢትዮጵያ ቤተሰብ የኤርትራ ቤተሰብ አለው የኤርትራ ቤተሰብ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ስላለው ያው አንድ ቤተሰብ ስለሆነ አንድ ላይ ሊጓዝ ይገባል እንጂ ለላይ ያይገባም በየነ ማስባው በልብዬ ማለት ነው በጣም ደስ ነው ያለኝ ከሰላም እንጂ ከጥላቻ የሚመጣ አንዳች ቁም ነገር እንደሌለ የገለጹት የኤርትራ ስደተኞቹ አሁን የተፈጠረው የሰላም ግንኙነት ደግሞ የበለጠ የሁለቱም ሀገራት ሁለንተናዊ የእድገትና የብልጽግና መንገድ የሚከፍት መሆኑን ገልጿል። እየር ማል በጣም ቆንጆ ነገር ነው። መከራቱም ይሄ ነገር ህዝብ ለህዝብ ከተገናኘ ለውጣል። 
ለውጥ ያለለው ያንተ ዝርቶ እስር ቤት ያለሱ ምንም ማግኔት አይችል ካብ ኢየርሳ ትሮፕ ነገር አሎ ከቤት ኢትዮጵያ ዝርፍ ሆነ ነገር አሎ ሰላም ካለ ሁለቱም ሀገራት የሚጠቀሙበት ነገር ይኖራል ኢትዮጵያ ከኤርትራ ኤርትራ ደግሞ ከኢትዮጵያ ስለዚህ ሁለቱም በሚፈጥሩ ጉንኝነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱም ተስፋይ ነው ሁለት ሀገር ብቻ ሳይሆን ሁለት ጎረቤት ከተሰማ ከተስማም ከተስማም እኮ ያው አንድ ላይ እድገታለም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ያድጋሉ እንጂ የሆነ ችግር አይፈጠርም ብየ ነው ማስበው ለሁሉም ነገር ሰላም ለሁሉም ነገር ስለ ሰላም መልክ መግለጽ የለውም በቃ ሰላም በጣም ጥሩ ነው ስደተኞቹ ለኢትዮጵያና ለኤርትራው እንድማማቾች ህዝብ ደግሞ የእንኳን ደሳላቹ መልእክት አስተላልፏል ሁለቱም ሀገራት የጀመሩት የሰላም ግንኙነትም ህዝቡ ሊደግፍ እንደሚገባ ገልጿል አሁን ደግሞ ትክክለታቸውን ወደ ሌሎች ጉዳዮች አድርገው ወደ ተጠናቀሩ ዘገባዎች ነው ምሻገረው የኢፌድሪ መከላካ ዩኒቨርሲቲ በመከላካ የሰለጠነ የሰውሃይል ፍላጎት ለማሟላት እየሰራ መሆኑ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሾመ ተናገሩ የመከላካ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምርት ዘርፎች ያስተማራቸው ተመራቂዎች አስመርቋል ከኢፌድሪ መከላካ ሚኒስትሪ የدرسን ዘገባ አለ ማባዲ ወይናይ እንደሚከተለው ያቀርባል የመከላካ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛ ፕሮግራም በቴክኖሎጂ ሁለተኛ ዲግሪ በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ በቀንና በማታመር ሀገር በተለያየ መንደስናና የጤና ዘርፎች ያስተማራቸውን ያስመረቀው የፌደሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ሸመ በመረቃው ላይ መከላካ ዩኒቨርሲቲ የተማረ የሰው ኃይል ፍላጎት ለማሟላት እየሰራ ነው ብለዋል በቀጣይ መታተም ከዩኒቨርሲቲ የሚተበከው ዕቀትን በማዳበር በማስፋፋትና በማስተላለፍ ደረጃቸውን የተጠበቁ የመንደሳን የመንደስናና የህክምና ትምህርትን መስጠት ሲሆን በተለይም የእስራኤላችንን ሙያ በማሻሻል የመከላካያ ኃላችን የታጠቃቸው እና የሚጠቀባቸው መሳሪያዎች በዛም በማዘመንና ቀጣይነት ያለው ጥናትና ምርምር በማካሄድ እና አዲስ ሐሳቦችን አፍልቆ ለመከላካያ እንደሰ ይድገት የበኩሉን አሳዛን እንዲያበረክት ሊሆን ይገባል የመከላካያ ዩኒቨርሲቲ ምሩካን ከፍተኛ ክህሎትና ደቀት በሚጠይቁ የሲቪል ኢንደስትሪ ተቋማትን በመሳተፍ ለሀገራቸው ልማት ያላቸው ቁርጠኝነትና ብቃታቸው እንዲያዳብሩና ያጎልበቱ ለፊት መከስከስ ይተበክባቸዋል የመከላካ ዩኒቨርሲቲ ኮማንዳንት ሜጀር ጀነራል ሐለፎ መጅጉ የመከላካ ዩኒቨርሲቲ በየአመቱ በተለያዩ ደረጃዎች ብቁ ወታደር ማያቶችን ያሰልጥኖ በማስመረቅ የተቋሙን ፍላጎት እያሟላ መሆኑን ተክሷል። ዩኒቨርሲቲ የመከላካ ኃይላችንን የቴክኖሎጂ ተቃሚነት ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂን በማፍለቅ ረገድ ጉልህ ሚና ሊጫወት የሚችል የመርመር ኢንስቲትዩት በማደራጀት ፍርሃት ተናቆ ወደ ተግባር ገብቷል። የመከላካ ዩኒቨርሲቲው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪና የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ከሚሰጣው ስልጣና ጎን ለጎን ከተላይ የመከላካ ክፍሎች እንዲሁም ከተላይ የመንግስት ከፍተኛ የትምርት ተቋማትና ካካዊ ማህበረሰብ ለመጥቶ ስልጣኞች በማታ ትምርት እና ባጫጭር ስልጣና ፕሮግራሞችን ገብተው እንዲሰለጥኑ ሁኔታዎቹን በማመቻቸት የሙያ ብቃታ ቸከፍ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ተመረቂዎች በበኩላቸው የሚተበቅባቸውን ሀገራዊ ግዴታ በብቃት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት ህዝብና መንግስት በሰጠኝ አዳራ መሰረት በተማርኩት ሞያይ በትጋት ለማስራት ዓለም በገባው መሰረት ለቀጣይም ይተጋለው በዬ አስባለሁ በተማርኩበት ዲፓርትመንት ሀገሪንና ህዝቢን በስራት ስለአገለግል ተዘጋጅቻለሁ መማርሽ አይደለም መስራትም ይተበቀብናል ከዚህ ትልቅ ደራም ነው ይሄ ምንግላችን ላይ መማራችን እዚህ ጋር መማራችን ከፊታችን ትልቅ የበለጠ ከትምርቱ የበለጠ ነገር የሚተበቀው እጭ ላይ ነውና የበለጠ ስራዎችን ለማስራት እጥራለሁኝ ለገመንግስታይ ስራቱ ታማኝና ጠባቂ የሆኑ እንዲሁም በሙያቸው ተፈላጊውን ክህሎት ያዙ የሰራዊት አባላት ለማፍራት እየሰራ መሆኑን በመከላካ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ገለጸ በኮሌጁ አዘጋጅነት አመተ የጥናትና ምርምር ኮንፈረንስም ተካሂዷል በመድረኩ በኮሌጁ ምሩቃንና ሌሎች ተመራማሪዎች ወግታ የጥናት አይጽፎችና በርካታ ሳይንስ አይጥናቶች የቀረቡ ሲሆን ኮሌጁ በጤናው ዘርፍ ችግር ፈጪ የሆኑና የሰራዊቱን የግዳጅ አፈጻጸም ወደ ላቀ ደረጃ ሊመሩ የሚችሉ የተለያዩ የጥናትና ምርምር ስራዎች እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል በቀጣይም በጤናው ዘርፍ ያሉትን ችግሮች ሊያቃልሉ የሚችሉ ምርምር ወጭን በስፋት እንደሚያከናውን የኮሌጁ ብርጋዴር ጄኔራል ዳይት ወልደ ሰንበት ተናግረዋል የሰራዊታችን ግዳጅ አፈጻጸም ወደ ላቀ ደረጃ ሊመሩ የሚችሉ በጤናው ዘርፍ በሁለት ተናዊ ችግር ፈጪ የሆኑ ጥናታዊ ምርምሮች ስራዎችን በመስራት ሀገራችን 
የሚልኝ ሚዲና ግብ ለማሰካት ለውጡን ለማፈጸም ተሰብ የተከቡ አመታዊ ምርምር ስራዎችን ለማቅረብ በክቶል የመከላከያ ሰራዊት ከተሰጠው ቴሌኮ ጎን ለጎን በሰራዊቱ ውስጥም ሆነ በአካባቢው ለሚገኙ የማህበረሰብ ፍሎች ብቁ የጤና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ኮሌጁ ከሚሰጠው ስልጣና ባለፈ በጤናው ዘርፍም የሚያከናውናቸውን የጥናትና ምርምር ስራ ሊያጠናክር እንደሚገባ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የምርምርና ፈጠራ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አብርሃም አሰፋ ተናግረዋል አንድ ሀገር ሁሉና የመከላከያ ሰራዊቱ የራሱ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን በጤናው ዘርፍ የራሱን ተዋጊዎች እንደገና ቤተሰባቸው ከዛም አልፎ ደግሞ በውጊያ ቀጠና ውስጥ ያለውን ህዝብ በሙሉ የጤና አገልግሎት እየሰጠ ማስኬድ ስላለበት ለዛ ብቁ ሆኖ ለመውጣት በመርምር የተናከረ አዳዲስ ዘዴዎችን የሚያቅ ወደ ጊዜ ደግሞ እየተሻገረ ሲሄድ የሚያስፈልጉት ቴክኖሎጂዎች ሁሉ የታጠቀ አዋቂ መሆን መቻል አለበት ይሄ ያገር ሁሉና ጉዳይ ነው የትም አገር ቢሆንኮ የመርምር ውጤቶች ጤናው ውስጥ ሲገቡ በመከላከያ አካባቢ የደረጉ ውጤቶች ብዙ የሚታየው ሆኖ እየመጡ ነውና ወይ ተባብሮ ወይ በራሱ ግንባር ቀደም እንዲሆን ይገደዳል በእኛ ማገር ተመሳሳይ ነገሮች መታየት መቻል አለባቸው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂ ዞንናም በደቡ ክልል ጌዶ ዞን አዋሳኛ አካባቢዎች የተፈጠረውን ግጭት በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ብሔራዊ ኮሚቴ አዋቅሮ ስራ መጀመሩን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ከተፈናቀዮች ጋር ውይይት አካሄዷል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪው ልከውለናል። ከውራት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል ጌዲኦ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠረው ግጭት ለበርካቶች ከቀያቸው ፈናቀልና መሰደድ ምክንያት ሆናል። ዜጎችን ለሰባይ ቆስና ለተለያዩ ችግሮች የዳረገ መሆኑም ሲገለጽ ቆይቷል። ይህን ችግር ለማስቆምና ከጥናውን የተረጋጋል ማድረግ ይበጃሉ ይተባሉ አማራጮችም በተለያዩ ግዛቶች ተግባራዊ ተደርገዋል። የዚህው አካል የሆነና ለችግሩ መፍቴ ለመስጠት ባለመ መልኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደምቀ መኮንንና ሌሎች የሥራ ሐላፊዎች ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ በመጎብኘት ምክክር አድርጓል። በውይት ወቅትም ከተሳታፊዎች ከተነሱ ሐሳቦች መካከል መንግስት በዘላቂነት ቸግሩን ሊፈታው ጠይቋል መንግስተም አጣጣ አሲዞ መፍትን ይፈልግላል አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ደሞ ህገ መንግስቱ ይያለ የኢትዮጵያ መንግስትም ደሞ ለሌሎችም ለአፍሪካ ሀገራት በመስራቅ ቀጠናነት ተዋቂ መንግስት ሆነ አሳለች መንግስት እንደሌለ አልባ ሆነን መኖር ጀምረናል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንንም በተነሱ ሐሳቦች ላይ ምላሽና ማብራሪ ያሰጣዋል ተፈናቃዮችን ወደ መደበኛ ህይወታቸው ለመመለስ ፌደራል መንግስት ቢራይ ኮሚቴ አቋቁሞ ስራ መጀመሩን ተናግሯል እዚህ የሚመለከታቸው ሁሉ ማካላት ፌደራልም አለ የሁለቱ ክልል መሪዎችም አሉ የጸጣ አካላት መሪዎችም አሉ በየደረጃ ያለ አስተዳደር አካላት አሉ የቤት ስራችን አንዱ ይሄ ነው ሰላማዊ ሁኔታው ለመፍጠር ማን ምን ይሰራል የሚለው ግልጽ የሆነ እቅድ በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተርና በተሰየመው ቢራይ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር ተፈፍቴ አንድ ይሄን ጉዳይ የሚከታተል ተቋቁማል በሁለቱ ክልል መንግስታት በየራሳቸውና በጋራ ተቋቁማል የስራ ስምር ተደርጓል ያ መሬት ነክቶ ሰላሙን መልሶ ማቋቋሙን ጉጂና የጌዶን ዞን በመላያ ሳይሆን ባንድ ላይ ተቀናይተው እንዲሰሩ የተቀመጠ አቅጣጫ ነው ይሄን አጥብቀን እንከታተላለን ሁኔታውን እንለውጣለን ሌላው በእያከበዩ የተፈጠሩ ግጭቶች መፍቴ እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር በየደረጃው ያሉ ያንዳንድ አመራሮች ችግር መኖር በቀጣይ መፍቴ በማፈላለግ ሂደቱ ላይም ቢሆን ይሄው ስጋት እንዳለባቸው በተሳታፊዎች ተነስቶ የሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ምላሽ ሰጥቷል በኢትዮጵያ ምድር ላይ በህግም በተለምዶ ማንንም ማንንም የማፈናቀል ማንንም ማንንም ኢትዮጵያዊን የማባረር የማሳደድ መብትም ስልጣንም የለው እንደ አነት መብት በተለየ ተሰጠው አካል ቢሄርም ይሁን ቢሄረሰብ የለም የኢትዮጵያ ምድር የሁሉ ኢትዮጵያውያን ነች የሁላችንም የጋራችን መኖሪያችን ናት የጋራ ሀብታችን ናት የጋራ ቅርሳችን ናት ይሄን ነው ምናቀው ማንንም ማንንም ሊያባር ሊያሳድድ አይችልም ይሄ መብት የለው እንዲ የሚያደርገው አካልም ህጋዊ ረምጃ ተባብረን አንዶነን መውሰድ አስፈልጊ ነው ይሄ ነቀርሳል መጥፎ ተምሳሌት ስለሆነ ህብረተሰቡ ውስጥ ባልሆነ መንገድ 
እንዲቀጣጠር ያደረጉ አማራሮች አሉ ያላችሁ ትክክል ነው ግን ታቃላችሁ እናንተ አስረናችኋል አስረናችኋል እነኚህ አማራሮች እስር ቤት ነው ያሉት አሁን ታቃላችሁ እናንተ እዛ አካባቢ ላይ ያላችሁ ሰዎች ህዝብን የሚያጋጩ ሚለያዩ ለግላቸው ጥቅም ሲሉ ይሄን ህዝብ እንደ መንጋ መንዳት የሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖች ግን አሉ። ከማናችንም ወገን እነኚህን ለይተን ባግባቡ የሚጠየቁበትን መንገድ ማመቻቸት ያለብን ይመስለኛል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም መንግስት ያከናውነ ካለው ተግባር ባሻገር ባህላዊ ማቋረጫችን የመፍቲያ ካል አድርጎ መስራት እንደሚገባም ተናግሯል ወቀን ባለን ባህላዊ ጥሩ የተጀምሮ የነበረውን የገንደሩ ፍርሃት እስከ ዳር ስላልደረሰ መልሰን እሱን ተበቃ አርገን ሰላማዊ ሁኔታው መፍጠር አለበት ዘላቂ መፍቴ ወደ ደጃችን ወደ ቀያችን ካልካይና ፈቃጅ በለለው ሁኔታ የዜጎቹ የማይገሰስ መብት ስለሆነ ወደ ቀያቸውና ወደ ወታቸው መሰማራት አለባቸው በየመጠለያው የሚገኙት እነዚህ ዜጎች ወደ ተረጋጋ ህይወት እንዲመለሱ ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎንም ጊዜው ሰባዊ ድጋፎች ትኩረት እንደሚሰጣቸው ተናግረዋል ለዓለት ለሰዓታት የሚሁን ላንዳደር ላንድ አዳር ለሳምንት እነዚህ ዜጎች በተፈናቀሉበት ቦታ ላይ ተገቢው የለት ኑሮ የለት ድጋፍ እንዲደርሳቸው ማድረግ ያስፈልጋል። አሁንም ቢሆን ተፈናቃዮቹን ባግባቡና ለሌላ የጤና ችግር ለባሰ ሁኔታ የሚዳርግ እንዳይዳርግ ሌላ ችግሩ እንዳይባባስ የሚያደርግ ድጋፍ አይደለም እየተሰጣ ያለው ብዙ ጎደሎች አሉ። ባስ ቸኮ አይ ይሄ መታረም አለበት የጤና ግልግሎቱ የርዳታ አቅርቦቱ ህፃናት አፈር ላይ የተኝ እና እንዴት እንደሚኖሩ አይተናል ይሄ ባፋጣኝ እንዲስተካከል መደረግ ይኖር በእነዚህ ሁለቱ ክልሎች አዋሳኛ ከበዮች በተፈጠረው ግጭት እስካሁንም ከ800 ሺህ በላይ ዜጎች በጊዜው መጥለያ ውስጥ ይገኛሉ የፌደራል ዋና ኦዲተር የሚያቀርባቸውን ግኝቶች በግባትነት የመጠቀም አሰራር በፍጥነት ማደግ እንዳለበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አታሰበ። ምክር ቤቱ የ2010 ዓመተ ምህረት በጀት አመት አፈጻጸሙን ከአባላቱ ጋር ገምግሟል። ዳይት በጋሻው ዝርዝሩ እንደሚከተለው አቀርቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለረፍት ከመበተኑ በፊት ያመቱን የሥራ ክንውን ላባላቱ አቀርቧል። ምክር ቤቱ በ2010 ዓመተ ምህረት ሁለት አዳዲስ ቋሚ ኮሚቴዎች መጨመራቸውን ገልጾ አራት ቋሚ ኮሚቴዎች ደግሞ በስያሜና በተግባር አላፊነቶቻቸው ላይ ማሻሻያዎች መደረጋቸውን አስታውቋል ከዚህ ባለፈም በአመቱ እስከ ሰነ 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት 44 ህጎች በምክር ቤቱ ጸድቀዋል ብሏል ከነዚህ መካከል የፍትህና የህግ ስርዓት ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት ረቂቃዋጅ ያሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጥ ጫፍቃ ድረቂቃዋጅና የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ቁጥጥርና አስተዳደር ረቂቃዋጆች ምክር ቤቱ በከፍተኛ ውይይት ያጸደቃቸው መሆን ቸውንም በሪፖርት ገልጿል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ሙፋሪያት ካሚል የፌደራል ዋና ኦዲተር ግኝቶችን በግብአትነት የመጠቀሙ ተግባር የተወሰነ ቢሻሻልም ግን ትልቅ ትኩረት የሚሻ ነው ብለዋል የዲሞክራሲ ተቋማት ግኝት በተለይም የፌደራል ዋና ኦዲተር ግኝትን በግብአትነት የመጠቀሙ አሰራር እየተሻሻለ የሚገኝ ቢሆንም ተቋማት ማስተካከያ ስካላደረጉ ድረስ ውጤታማ ሆኖ ሊታይ የሚችል ባለመሆኑ ቀጣይ ርብርብ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ምክር ቤቱ በተለያዩ አካባቢዎች የመስክ መልከታዎችን ማድረጉን አፈጉበት አጠቆመዋል በተለይም በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አጎራባች ቦታዎችና በጌዶ አካባቢ የተፈጠረው ሁከት ለማጣራት ኮሚኒቲዎች እንደተሰማሩ ለምክር ቤቱ አባላት አብራርተዋል ይሁንና ሪፖርቱ ላይ ተመስርቶ የተከሰቱ ግጭቶች ተለመፍቴ እንዲያገኙ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚጠበቅበትን ያህል እንዳልሰራ ተናግረዋል በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አጎራባች ቦታዎች የተከሰተውን ግጭትና በጌዶ አካባቢ የተፈጠረውን ሁከት አስመልክቶ ከተለያዩ ኮሚቴዎች የተውጣጡ አካላትን ያቀፉ ቡድኖች እንዲሰማሩ ተደርጎ ሪፖርታቸውን አቀርቧል። ሆኖም በቀረቡት ሪፖርቶች ተመስርቶ የተከሰቱ ግጭቶች በወቅቱ መፍቴ እንዲያገኙ በማድረግ በኩል ምክር ቤቱ የነበረው ሚና አነስተኛ ነበር። በሀገሪቷ በነበረው ዓለም አረጋጋትና ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ምክር ቤቱ የአመቱን ክትትልና ቁጥጥር ስራ በተሟላ ሁኔታ አልሰራም ተብሏል። የምክር ቤቱ አባላት በቀረበው ሪፖርት ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። በሀገሪቱ ውስጥ በዚህ አመት የተፈጠሩ ችግሮችን ምርመራ አካሄዷል። በተለይ ምርመራው ሙሉ ምርመራው ይቅረብ ማለት ይሳይሆን ያንን ድርጊት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ ከመድረጋቸው አኳያ 
ምክር ሐሳቦች መቅረብ ነበርባችሁ ለዚህ ምክር ቤት ምክንያቱም የህዝብ ወኪል ስከሆነ ድረስ ይህ ተቋም ደግሞ ለሚስትሮች ምክር ቤት ሪፖርት ስለማያቀርብ ለዚህ ምክር ቤት ነው ሪፖርት የሚያቀርበው እና ዛ ጋር ታይዞ ሪፖርታች የሆነ ነገር ማለት ነበርበት ሚል ነገር አለ ጋውጣት ጋራ ያው በአመቱ መጀመሪያ ላይ በዚህ ምክር ቤት ሊጸርቁ ይችላሉ የተባሉ እቅዶች ተዘርዝረው ተሰጥተውናል በዚህ መሰረት በየኮሚቴዎቻችን በዘንድሮ አመት እንሰራቸዋለን ብለን አቀደን ይዘን ነበር በርግጥ ወደ ምክር ቤቱ አልመጡም ግን እነዚህ አዋጆች ባለ መጽረቃቸው ምክንያት ደግሞ በተጨባጭ በህብረተሰቡ ላይ ችግር እየደረሰ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄን በቀጣይ የሚፈተሽበት ሁኔታ ቢፈጠር ነው የህزب ተወካች ምክር ቤት አፈጉ ባይ ወይዘሮም ፈሪያት ካሚል ሰባዊ መብትን በተመለከተ ምክር ቤቱ በቀጣይ ያፈጻዘም ክትትል ያደርጋል ብለዋል ከሕግ አወጣጥ ጋር በተያያዘም በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ እንደሚገባም አፈጉ ባይ አዋተናግረዋል የህزب ተወካች ምክር ቤት ስድስተኛ ልዩ ሰብሰባውን ያደረገ ሲሆን ከሐምሌ አንድ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት እስከ መስከረም መጨረሻ 2011 ዓመተ ምህረት ለረፍት በተናል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የክልሉን የ2011 በጀት አመት 13.5 ቢሊዮን ብር አጠደቀ በወክታይና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በአስተላልፈው ሰን ያሳብም በርበረ ሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲከበረ ጥረት እንዲያደርጉም ጥሪ ያቀርባል የክልሉ የመንግስት የፍታ ቤር ከስዳኝነት ክፍያና ውክልና እንደዚሁም ያፈርሃብት ለማጥበቃና አጠቃቀምን ለመወሰን ይወጡ አዋጆችንም አጽድቋል ምክር ቤቱም ባሳብት ለማታዋጁ ማንኛውም ሰው ከሚመለከተው ቢሮ ፍቃድ ሳይገኝ ከጥብቅ ያሳ ሀብት ለማት ክልሎች ለፍጆታም ለንግድና መዝናኛ ሳ ማስገርም አይችልም ብሎ ሳን ያሳልፋል ምክር ቤቱ የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ህገ መንግስቱንና የዳኝነት ስነ ምግባር ጥሷል ያላቸውን የሁለት ዳኞች ሹመት እንዲነሳ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ተቀብሎ ከጸደቀ በኋላ አምስተኛ ዘመን 12ኛ መደበኛ ጉባኤውን አጠናቋል ሪፖርተራችን ሙሉጌታ ተስፋይ እንደዘገበው የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በአፍሪካም ህገ ወጥ ስደትንና ከድርጊቱ ጀርባ ያሉትን ህገ ወጥ የሰዎች አሸጋጋሪዎችን ለመከላከል ሚደረገው ጥረት ውስጥ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ በጣላን ፍሎረንስ ከተማ ችግሩን በተመለከተ ግንዛቤን ለማስጨበጥ የሚያግዝ መድረክና የፊልም ፌስቲቫል ተካሂዷል ሰለሞን ገዳ ዝርዝር አለው በፍሎረንስ ከተማ ለሶስት ቀናት የሚካሄድ የፊልም ፌስቲቫል በአፍሪካ በስደትና በህገ ወጥ የሰዎች አሻጋጋሪዎችን በተመለከተ የተሰሩ ፊልሞች የሚቀርቡበት ነው በጉዳዩ ላይ ያተኮሩ 25 ፊልሞች ከ19 አፍሪካ ሀገራት የቀረቡ ሲሆን ፊልሞቹ ለውድድር የቀረቡት ከ2000 ፊልሞች መካከል ተመርጠው ነው ተብሏል በአፍሪካ ስደተኝነትና ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እንዲበረክት የምራባውያን ያልተፈለገ ጣልቃ ገብነት አስተዋጽኦ ማድረጉንም በመድረኩ የቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ አመልክቷል ከአፍሪካው ጪ የሚኖሩ አፍሪካውያንም በፍሎረንስ ፊልም ስቲቫል ላይ ስራቸውን አቀረቡዋል ስነ ስርዓቱ ተሳታፊ የሆኑት ኦዶ ወሬዞር ህገ ወጥ ስደትን የተመለከተ ሙግት በአፍሪካ ሊኬድ እንደሚገባ ተናግሯል ሸርታመንት ላ አሁን ላይ የስደት ቀውስ የተፈጠረበት ትክክለኛ ጉዳይ ለመሞገጥ ሁኔታዎች ምቹ አይደለም የፖለቲካ መሐዳሩ የተበረተ ነው በርካታ ስደተኞች በሊቢያ በአፍቻጋይ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚችሉበት ገንዘብ ስለሌላቸው ለባርነት ተዳርገዋል ተባብሮት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው በፈረንጆቹ 2016 በአለም ዙሪያ ከ20 ሚሊየን በላይ ሰዎች ያለ ፍላጎታቸው ለባርነት ለጉልበት ስራ ለሲብ ትንኮሳና ለህግ ወጥ ስደት ተዳርጓል። በዚህ ደግሞ ጥቂቶች በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያገኛሉም ነው የሚለው ድርጅቱ። ይህን ሀቅ ለመቀልበስ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ግንዛቤን ማከለ ያደረጉ ተግባራትን ማከናውን እንዳለባቸው የፊልም ዳይሬክተሩ ፊድ ዶዮ አስገንዝበዋል። If we don't start speaking about this phenomenon በዚህ ጉዳይ ላይ መናገር መጀመር አለብን። በፊልም ፌስቲቫሎች በደረሰታችን በሙዚቃችን በመናገኘው አጋጣሚ ሁሉ በሁሉም ስፍራ መናገር አለበት ችግሩ እንዳለም እናውቃለን ገውጥ የፈውሽ ሽግግር ለመክታት ከሚሰሩ ተቋማት ጋር መተባበር አለብን የፌስቲቫሉ አዘጋጆች አፍሪካን ያላቸውን የርስ በርስ ትብብር ማጠናከርና ከተቀረው ዓለም ጋር ተባብሮ እንዲሰሩ ማነሳሳት ግባችን ነው ማለታቸውን ፕረስቲቭ ይዘግቡዋል የደቡብ ሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በሀገሪቱ የደንነት ጉዳይ ላይ ያተኮረ ስምነት በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ተፈራረሙ ስምነቱ በፈረንጆቹ ታሳስ 2017 ላይ የፈረሙትን ጥላቻን የማስወገድ ስምነት ለማክበር ቃላቸውን ያደረሱበት ነው ተብሏል በመላው ደቡብ ሱዳን የሰዎችና የሸቀጥ ነፃ ዝውውር ለማረጋገጥ 
እንደዚሁም በጦርነቱ ለተጎዱ የሀገሪቱ ዜጎች የሰባዊ ድጋፍ ለማድረስ የሚያግዝ መተላለፍ ያለ መክፈት ተስማምቷል ስምነቱን ሲፈርሙ የተገኙት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አል ዲል ድሪን መሐመድ ስምነቱ ዘላቂ ሰላምን ኡን ለማድረግ መንገድ እንደሚጠርግ ያላቸውን ተስፋ ተናግረዋል free movement of citizens commodities and services shall be guaranteed ነጻይ ሰዎች የሸቀጦችን ያገልግሉ ዝውር በስምነቱ ይረጋጋጣል የሰባዊ ድጋፍ መተላለፊያ መስመርም በፍጥረት ይከፈታል ቂም በቀለም ይሁን ሌላ አይነት ጥቃት ማንንም በማንንም ላይ እንዳይፈጽም በዘላቂ ተኩሳቁም ስምነቱም ተከልክሏል ከኢቲቪ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የቀንዜናችን ስፖርታዊ መረጃዎችን ምንከታተል በሰዓት ላይ ደርሰናል ማዋይ ሽርማ ዚ ስቱዲዮ ላይ ያለችሁ እንደምንለሻ